നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ട്രെയിനിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു ദൂരസ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത പ്രദേശമായ എന്റെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അടുത്ത പ്രദേശമായ കോഴിക്കോടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറമുള്ള സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുക്കിംഗിന് പകരം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കും നമ്മളൊരു പക്ഷേ ട്രെയിനൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കുമുള്ള ജനറൽ ടിക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടാനോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് കൂടി വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകൾക്കായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് എന്നല്ല റെയിൽവേയുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലിക്കേഷനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമുക്കിവിടെ പെട്ടെന്നേക്കും ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ബുക്ക് യുവർ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ആർ വാളറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഷോ ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആദ്യ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ടോൺ ഓൺ ഡിവൈസ് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ബുക്കിംഗ് ക്വിക്ക് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് സീസൺ ടിക്കറ്റ് എന്നീ നാല് കാറ്ററികളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണോ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പേപ്പർലെസ് ജേണി ടിക്കറ്റ് ഈസ് അലോഡ് വിത്തിൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഫ്രം പേപ്പർലെസ് ടിക്കറ്റ് എനാബിൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ആൻഡ് ടിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണൂർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് പോവേണ്ട സ്റ്റേഷൻ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡെൻ ഡെൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ചോദിക്കും അഡൽട്ട് ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മെയിൽ ആണോ എക്സ്പ്രസ് ആണോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണോ എല്ലാ സാധാരണ പാസഞ്ചർ വണ്ടിയാണോ ചോദിക്കും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് വാലറ്റ
അതുപോലെ പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം വാലറ്റിൽ കാശ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാശ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും റീചാർജ് വാലറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതർ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതർ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻഡിങ് റിക്വസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നേരിട്ട് നമുക്ക് വാലറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പേ ടി എം ഉണ്ട് മൊബിക്യൂക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രീചാർജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ പേ ടി എം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ടി എം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയുള്ള പേ ടി എം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം മേക്ക് പേയ്മെന്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ പേ ടി എം ബാലൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ പേ ടി എം ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു പേ ടി എം കോഡ് വന്നു അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ലോഗിൻ സെക്യൂർലി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ആയിട്ട് പേ ടി എം ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പേ ടി എമ്മിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്റെ പേ ടി എമ്മിന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പേ ടി എം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സി വി വി താഴെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ പേ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കാണത്തായിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ഒരു ഒ ടി പി എനിക്ക് വന്നു സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ബുക്ക് ആയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം പ്രിന്റ് എടുത്ത ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം പോവേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിന്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും മറ്റും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാലറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിലുള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ വാലറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക റെയിൽവേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുക